আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আলোর দিশারে অনুষ্ঠানের আজকের শেষ পর্বে আবারো আপনাদেরকে অন্তরন্ত সল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন আলোর দিশারে অনুষ্ঠানে নিয়মিত मेहमान লন্ডন ইসলামিক স্কুলের সম্মানিত শেখুল হাদিস خدمه একাডেমির চেয়ারম্যান হজরত শেখ মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বিরতির আগে আমাদের সম্মানিত করার ভাইবেনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন রেখেছেন এই প্রশ্নগুলো आंसर জেনে আবার ইনশাআল্লাহ আপনাদের কলের দিকে আমরা ফিরে আসব एक बार दूसरी प्रश्नों पर तो हम प्रश्न हम रचने नहीं हैं। इसी दूसरी प्रश्न टा जो अजूर के तरह बोले सें, जो नॉर्मल मज़ारों पर के मसाह करा जाते पारे। जहे तो नमाद अत्तन तो गुरुत्वपूर्ण ये वे बात होते हैं। एवं हदीस बोलते हैं सलात सलाता बगैर उजू इन बगैर तुहरीन। उजू बेटी तो को আল্লাহ নবী বলেছিলেন ওয়াইলুন লিলা কাবিনান নার এই পায়ের জন্য ওযুতে যে পাগুলা পিছন দিকে শুকনা রয়েছে এটার জন্য বিরাট ধ্বংস এবং শাস্তি আযাব রয়েছে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থাকবে অতএব এই শব্দ থেকে বোঝা গেল পা দুইটি হয় অবশ্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চামলার মুজাফফরিত অবস্থায় মাসা করেছেন এই মর্মে অনেক সাহাবা কাদের বর্ণিত তাকায় উলামায়ে کرام চামলার মুজাফফর ফরমা সাগরার পারমিশন দিয়েছেন বা চামলার মতো শক্ত কোন মুজা হয় তবও পারমিশন দিয়েছেন নরমাল মুজা যে মুজা চামলার মত নয় চামলার মত শক্ত নয় পানি ঢুকে যায় এই মুজাতে পারমিশন কোন উলামায়ে کرام দেন নাই বিশেষ করে মাযহাবে আরবার কোন উলামায়ে کرام ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফি ইমাম আহমদ ইমাম হাম্বল ইমাম মালিক সহ কোন মতে উলামায়ে کرام পারমিশন দেন নাই এবং সেটাই চলে আসছে অবশ্য কিছু রিসেন্টলি কিছু উলামায়ে کرام কিছু মাশাইখিন এটারও পারমিশন দিয়ে যাচ্ছেন ব্যাপারটি হলো আপনার কাছে যেহেতু নামাজ আপনার কবুল হওয়াটা আপনার ওযু সারা নামাজ কবুল হবে না অতএব নরমাল মুদার ক্ষেত্রে যারা ওয়াজিবগুলো এগুলো কিন্তু সনদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল সেই হিসাবে উলামায়ে کرام এই ওযু সেনসিটিভ এবং নামাজ যদি সারা হয় না সেই হিসাবে এই সমস্ত মুদার পারমিশন দেন নাই অতএব আমরা এটাই বিলিভ করি সাধারণ মুদার উপর আমরা মাসাক করব না জাযাকুমুল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইর এর পরে এক বোন দুটি প্রশ্ন করেছেন যে কোরআন শরীফের একটি খতম তার বাইরের জন্য তিনি পড়েছেন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হয় এরকমই যে কারো বিপদ বা মুসিবত থেকে উদ্ধারের জন্য যদি তিনি কোরআন শরীফের খতম মান্নত করেন বা পড়েন তিনি শুনেছেন কে বলেন যে এভাবে মান্নত করা কোরআন শরীফের খতম পড়া এটা হারাম আপনি কি বলবেন কোরআন শরীফের খতম যেহেতু কোরআন শরীফ জিকরুল আলার কালাম এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত পাওয়ার আশা সেই হিসাবে যদি আপনি এভাবে কুরআন শরীফের খতম যে আমি কুরআন শরীফ খতম করব এটা মানে এটা কোনো অবস্থায় হারাম হবে না কারণ যেহেতু কুরআন শরীফের তেলাওয়াত বা যে কোন নফল বন্দেগি এগুলা করার পারমিশন আর বিশেষ করে কোন মানুষের জন্য সদকা করার কথা তো হাদিসে এসেছে দোয়া করার কথা এসেছে সেই হিসাবে একটা একটা ইবাদত এবং সেই ইবাদত করতে তো কোনো এই কোন নিষেধ নাই সেই হিসাবে যদি আপনি এইভাবে মান্নত করেন তো ইনশাআল্লাহ কোনো নিষেধ হবে না এটা হারাম হওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না এক তিনটি প্রশ্ন করেছেন এক ভাই প্রথম প্রশ্নটা রমাদানে তিনি গত রমাদানে প্রতি রমাদানে যাকাত দেন গত রমাদানে যে যাকাতটা দিয়েছেন সমান अमाउंट যদি তিনি এখন থেকে লিখে গরীবদেরকে দিয়ে দেন এর মাধ্যমে কি তার যাকাত আদায় হবে সমান আদায় হবে আমি আগেও বলেছি যে মনে করেন প্রতি বছর আপনি গরীবকে যে করে দিতেছেন দেওয়ার সময় যদি আপনি হতে থাকে যে আমি পরে যাকাত থেকে এটা এই কাট করব ডিডাক্ট করব দেওয়ার সময় যদি যাকাত নিতে আপনি দেন পরে হিসাব করলেন সারা বছর আপনি কি পরিমাণ দিলেন এরপর রমজান শরীফের যত কথা হিসাব করলেন দেখলেন যে সারা বছরে তো আপনি 400 পাউন্ড দিয়েছেন ফর एग्जांपल যত এসে 500 পাউন্ড তার মানে হলো আপনি অলরেডি 400 দিয়ে ফেলেছেন রইছে মাত্র 100 দাও আর আপনার বাকি আপনি 100 দিলে আপনার যত কথা দেয় হয়ে যাবে মানে রমজানে আবার হিসাব করতে হবে এইটা হিসাব করবেন না বরং ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এই বিগত বছরের হিসাবের উপর নয় কারণ প্রতি বছর আপনার ওই যাকাত যে তারিখে আপনি দিতেছেন ডি ওই তারিখের আপনার अमाउंट যেগুলো আছে সেটার উপর ভিত্তি করে এটা তো আপ এন্ড ডাউন হতে পারে অতএব এক বিগত বছরে এক হিসাবের উপর আপনি যদি প্রতি বছর দিয়ে যান তা তো হবে না হ্যাঁ আপনি রাফ আইডিয়া নিতে পারেন যে বিগত বছর আমার 500 পাউন্ড যাকাত এসেছিল এই বছর হয়তো এভাবে আসতে পারে আমি দিয়ে যাই আবার রমজান আসার ওই ডিউ যে তারিখ হবে ওই দিকে আমি হিসাব করে আমি দেখব বেশ না কম যাইতেই হোক ওই দিন হিসাব করে দিতে হবে আমাকে আল্লাহু আকবার দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি যা বুঝতে পেরেছি যে তাসবিহাত নামাজের মধ্যে পড়তে যদি একটু কমে বেশি হয়ে যায় সুবহান আর যাকাত সুবহানাকা এরপরে উচ্চারণে যদি কমে বেশি হয় এর মাধ্যমে কি নামাজের কোনো ক্ষতি হবে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে যদি লাহনে জলি হয় সেটার মাধ্যমে নামাজ ফাসিল হতে পারে কিন্তু তাসবিহাতের ক্ষেত্রে যদি এরকম সুবহান আর যাকাত সুবহানা হয়ে যায় নামাজ তো হবে কিন্তু নামাজটা ত্রুটিযুক্ত হয়ে গেল অর্থাৎ 
एक सुन्नत तस्वीर जगह जगह पढ़ा चलो अपने ये तो सठीक भाव पढ़ते पर नाई इवन जो क्यों तस्वीर ना पढ़े तब तो नमज हो क्यों सुन्नतर परिपंथी होते तो हमें चेषा करब जे जेटाई पढ़ी शुद्ध भाव पढ़ार पाठ एट नाम फाँसिर नष्ट होना इनशाला शेष प्रश्न बाहर जो आत्ता हियतु और सुरा फातेहा शुरू कर जी एक मन करें एक भूल हो गए आबाद रिपीट करें यार कारण कि सहजिता दीते हैं को स्टेटसा अतएवरा प्रथम के मनोज सहकार पढ़ब जाते एरक सुंदर सृष्टि ना और हमारे जो आबाद इटना रिपीट करते ना अवश्य अनेक उलमाम रिपीटर कारण सीधा दीते हैं जेहतु लामा दिमत रही है अतए क्या एम एक विषय पढ़ो प्रथम थे सतर्कतार संगे एम बाटे हमें पढ़ब जाते तहियातु बोलें अथवा सुरै फाते हाई बोलें जाते हमें को सूंदर सृष्टि ना और बार बार जो आपके रिपीटो ना करते हैं जजाकमल्लाखेर एक बन प्रश्न आगे कर जानते चाचन जे जे मोबाइल मध्य जो कुरान पढ़ें डाउनलोड करार पर अजु सारा कि पढ़ते पर भलो है अजू कर पढ़ा बाट एर पर निर्भर जुग कर मत मोबाइल स्क्रे मध्य कुरान शुरू थकले अपना आना अजू तो टाच करते पर जेहेतु ये ऊपर एक पढ़ते द्वितीय प्रश्न कबा घर जो पिक्चर थे लकेटर मध्य कि बाथरूम नहीं घर छवि पिक्चर कबा घर छवि यह पिक्चर थे जेहतु जिकरुल्ला नए से हिसाब से ये जी बाथरूम नहीं जान समस्या है ना बाट एर पर रिसपेक्टेबल जिन जगह आता के रिसपेक्ट जो सम्भव है देर चेषा करब क्यों एट मकरूब और मकरूब पर्या पड़े ना इनशाला एक पुण जानते चाचन मन करें तरह तीस बड़ी सैन्य जकत आ ये स्वर्ण जकत कत आदाय करते अच्छा बन मन करें उन्नार जकत स्वर्ण रही है बीस बड़ी एवं प्रति बड़ी जकत देवार क्षेत्र में एक बड़ी एक फिदियार अर्थात एक फितरार समान दिए दीबें आदाय हो जाए विषय जे रकम नए बर आपनर जे परिमाण स्वर्ण रही है ये स्वर्ण मार्केट प्राइस हिसाब से अपने यार परिमाण जेटा आ मन करें जो विस्पर है अपने एक प्राइस जाचाई कर आजकल तो मोबाइल मत आने देखते पें स्वर्ण रेट क्यों चलते से एनी टाइम आने चेक करते अनलैने अपने देखे निलें देखार पर आर द्वितीय अवस्था बर्तमान मार्केट जो आई रेट हिसाब से हिसाब कर अपन स्वर्ण जो दाम आसल से टू पॉइंट फाइव पार्सेंट अपने जो खाद्य हिसाब आदाय करबें अथवा एट के जी अपने सेकेंड हिसाब से बेचार जो प्राइस आए से ही प्राइस हिसाब दरों जी अपने जो खाद्य आदाय करें तबु आदाय हो जाए मैकराम बोलते हैं अतए बन आपने जो है बड़ी एक फितरा हिसाब से दिल आदाय विषय ए रकम नए बर आपने पूरा स्वर्ण दाम जाचाई करबें मार्केटे मार्केटे सोनार दाम जो अपने जाचाई कर अपनी निजे कैलकुलेट करते पर अमाउंट आसल मन करें बीसपुर दाम जो आसे फर एक्साम्पल दस हज़ार पाउंड तो अपने दस हज़ार पाउंडे हाफ अपने दिले टू पॉइंट फाइव पार्सेंट अपने दिले जेदाकमल्ला गड़े नाम पढ़ें को कारण शुक्रवार जो मस्जिदे जावा गत शुक्रवार एखंड गए नर्माली बारो रखा जोहर नाम पढ़ें शुद्ध इमाम सहेबर साथ नाम पढ़े दुई रखा ही पढ़े और एर आगे शून्य चार रखा पढ़ते चाहें एक बन चार रखा ना पढ़े दुई रखा दुई रखा कर पढ़ार जो ये मन मध्य एके सन्देह जो नाम कि भाव पढ़ते हैं शुक्रवार ना कि शुक्रवार 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 जुम्मार आगे नाम सुन्नत आना नाई ये अतिथि आलोचना करी तिरमी शरीफर हादीसे रही है मन खान अमिन कुम मुसल्लियान फलिसल्ली आरबान कबल अल जुमा और आरबान बहदहा हज़रत अब्दुल्ल मसहूद हज़रत आली हज़रत इमन अमर रदी अल्लाह तला उनाराओ कंतु जुम्मार नाम आगे चारकत पड़े पर चारकत पड़े इवें मुस्लिम शरीफ हादीसे रही है नबी एक जुम्मार पर चारकत पड़े से ही हिसाब से जुम्मार आगे जदि क्यों चार रखा पड़े एवं उलाम कर चार कथा कतई बोले थकें अपने चार कथा पढ़ते पर समस्या नहीं हाँ मस्जिद रुकार कारण तहियतुल मस्जिद और दुई रखा तो पढ़ें साथे और उत्तम भलो है इनशाला क्योंकि अपने जिन शुद्ध दुई रखा ही पढ़वें चार कथा पढ़वें ना बता दार को कारण से नहीं जेदाकमल्ला 
এর পরে আসলে তালাক সংক্রান্ত এই বিষয়টা মানে বোন জানতে চেয়েছেন যে এক ভাই জাদু টোনায় আক্রান্ত জাদু আক্রান্ত তিনি এমত অবস্থায় তার ওয়াইফকে তালাক দিয়েছেন কিন্তু তিনি কয় তালাক দিয়েছেন তার স্মরণ নেই কিন্তু এটা তো বোনের বক্তব্য হুজুরি বিষয়ে কি বলবেন তালাক বিষয়টা যিনি দিয়েছেন ওনার বক্তব্য না শুনে প্রয়োজনে সাক্ষী প্রমাণ যাচাই না করে শুধুমাত্র অনিয়ারাইভাবে শুনে তালাকের সমাধান দেওয়া অত্যন্ত কঠিন সে এবং আপনি দাবি করতেছেন উনি তখন ওনার তালা দেওয়ার সময় উনি নিজে কোনো কিছু অনুবাদ দাবন করতে পারেন নাই ওনার সহি বুঝছিল না এটা কিন্তু এইভাবে শুধুমাত্র বক্তব্যের উপর যে চাই করে শুনেই কোনো সমাধান দেওয়া সম্ভব না এটা ভালো হবে আপনার জন্য আপনি ডাইরেক্ট কোনো মুসির সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান যোগাযোগ করে এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে প্রয়োজনের প্রমাণ সাপেক্ষে মুফতি সাহ আপনাকে বলে দেবেন কি হয়েছে না হয় নাই জাজাকুমুল্লাহ খায়ের এরপরে এক ভাই জানতে চাচ্ছেন যে তার ওয়াইফ এক আত্মীয়র বাসায় যাওয়ার পরে এটা জেনেছেন যে গরুর গুস্ত শুকিয়ে যেটা অনেক সময় আমাদের দেশ থেকে আনা হয় যদিও এটা অবৈধ কিন্তু অনেকে আনেন এটা নাকি খাওয়া হারাম দেশ থেকে আনছেন কোন জায়গা থেকে আনছেন সেটা ম্যাটার নয় কিন্তু গোস্তকে যদি আপনি শুকান শুকানোর পরে খাওয়া যায় যায় কিনা যায় না যদি প্রশ্ন এটাই হয় তাহলে তার আনসার অবশ্যই যায় এবং তার শরীর যে শব্দ এই তাশরিক আরবি শব্দ এই তাশিক শব্দের অর্থই হলো গোস্তকে রোদ্রেতে শুকানো আইয়ামে তাশিক বা ডে অফ তাশিক বলতেই ঈদের পরের কয়েকদিন তিন দিন বোঝানো হয় এই দিনগুলোতে সাধারণত নবী একসামের সময়েও এবং সাহাবা খারামের সময়ে ওনারা গোস্তকে শুকাইতেন অতএব গোস্তকে শুকানোর পরে যদি এটা খাওয়া হয় তাহলে পুরো জায়দ রয়েছে কি তার মধ্যে সেটা জায়দ কথা রয়েছে সাহাবা খারামের সময় ছিল অতএব এটা হারাম হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না আল্লাহ আকবর আমাদের এক ভাই জানতে চাচ্ছেন আসলে এই বিষয়টা সব ক্ষেত্রেই তো সমান আনসারই থাকবে কোনো জিনিস যদি চুরি করার মাধ্যমে মানে কোনো জিনিস আনা হয় এ ব্যাপারে আপনার ফতোয়া কি হবে চুরি করার মাধ্যমে বলতে মানে চুরি করে যদি কেউ গোস্ত নিয়ে আসে অবৈধভাবে অবৈধভাবে যদি আনে এইটাই মানে মিন করছে অবৈধভাবে আনলে অবৈধভাবে আনার যে ওয়েতে আনছে ওয়ের কারণে হয়তো গুণা হতে পারে কিন্তু জিনিসটা তো হারাম হয়ে যাবে না কারণ দুই জিনিস মনে করেন আমি একটা গোস্ত আমি নিয়ে আসছি এটা পারমিশন ছিল না তার কারণে আমার পারমিশন ব্যক্তি রেখে আনার কারণে আইনকে ফাঁক ফাঁকি দিলাম আমি সে কারণে আমার গুণা হবে কিন্তু যে জিনিসটা এটা তো আর না ফাঁক হয়ে যাবে না জাজাকুমুল্লাহ খায়ের জাজাকুমুল্লাহ খায়ের আমরা তো এই মুহূর্তে থেকে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম বিমারে লাগে কোন দোয়া পড়া যায় আল্লাহ বিমার থেকে শিফার জন্য কোন দোয়া পড়বেন আল্লাহ হুজুর বলবেন ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথেই থাকুন আমরা পরবর্তী কলেজে যাচ্ছি দেখি কি আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জীবন যে আমার কয় একটা কোয়েশ্চেন একটা হইলো কি আইয়া ইনশাআল্লাহ সওয়াব কোনো নেকি রাখাম দোয়া হরিয়া মাদুল্লাহ কা মর্নিং ইভনিং আর আসকার পড়িয়া যদি বাচ্চেন তো রুফরে দেওয়া যায় মানে আল্লাহ রে খোয়া যায় যে রিওয়ার্ড বাচ্চেন তো লগে শেয়ার করা লাগে এটা কিটা ড্রাইজ আছে না কারণ আমি ইসলাম চ্যানেলে ফোন করি আর আপনি না সব ঠিক আছে ইসলাম তাহলে কোশ্চেন এটা ইলা খোয়া যায় না যার অ্যাকশন তার অ্যাকশন যার ডেট তার ডেট বাচ্চেন আলে আপনি <laughs> প্রতিষ্ঠান <laughs> জেনারেলি আপনি প্রশ্নটা রাখি দিবা ইনশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইর আমরা পরবর্তী কলেজে যাচ্ছি দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আমরা পরবর্তী কলেজে যাচ্ছি দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভাই আপনার কি প্রশ্ন জি জি আমরা আমার প্রশ্ন ভাইয়া হ্যালো জি বলেন আপনার প্রশ্ন 
আমার দুই তিনটা প্রশ্ন আছে ভাইয়া ওই যে আমরা আসরের নামাজ আমার মাগরিবের নামাজ যে পড়ে এই নামাজের টাইমটা আমরা জানতাম সেই রাম আসরের নামাজ আমরা মনে হল একবারে মাগরিবর আর নামাজের পাঁচ মিনিট আগে যদি পড়ি আমার আদায় হইব নেই কোনো কারণে যদি লেট হই মাগরিবর নামাজ সেই মলা এসার যে টাইমটা শুরু হয় ক্যালেন্ডারও এর আগে যদি আমি পাঁচ মিনিট আগে পড়ি তোমার নামাজটা আদায় হইব নেই আর দুই নম্বর প্রশ্নটা হইল আমার বিতরণ নমাজ আমরা পড়ে এই বিতরণ নমাজ পড়ার কটা নিয়ম আছে কি আমরা বাংলাদেশ আমরা তো যেভাবে পড়ে এটা একটা নিয়ম আছে আর কটা নিয়ম আছে জানতাম সেই রাম আর আর একটা প্রশ্ন ভাই ওই কেউ যদি ইচ্ছা করে নমাজ খাজা করে ইচ্ছা করে নমাজ খাজা করছেন তার নমাজটা আদা হইব নেই অথবা কোন কোন কারণে নমাজ খাজা করা যায় আমরা পরবর্তী কলেজে যাচ্ছি দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি জি বোন জি আমি জানতাম চাই রাম যে আমার আশার সমাজে বিতিন নামাজ পড়ে ইফতার মাঝে তিন রাকাতের সময় যে আমরা আল্লাহু আকবার কইয়া যে আল্লাহ মাইনাস তাকিনুকা পড়ে এটা যদি এক সময় ভুল করিয়া যায় কি সিজদা সিজদা দুইটা সিজদা দোয়া পড়ে মনে হইছে আমি যে ফরসি নাইটা प्रब्लेम कर नाम शिफा <laughs> প্রথমত বিশেষ করে আপনি সুরায় ফাতেহা তিলাওয়াত করবেন কারণ সুরায় ফাতেহা শিফা উনলেকুল্লিদা দ্বিতীয়ত আজহিবিল বাস রব্বান্নাস ইশফিয়াং থাসা ফিলা শিফা ইল্লা শিফা উক এই দোয়া পড়তে পারেন তৃতীয়ত যে কোনো দোয়াই যেমন লা ইলাহ ইল্লাং তা সুবহান কাইন্নি কুম তুমিনা জোয়ালিমিন এটা যে কোনো বিপদ বেমার হতে পারে বা অন্য যে কোনো বিপদ হতে পারে এই নিয়ত নিয়ত আপনি যদি বেমারের বিপদের কথা আপনি ইয়ে নিয়ত করে আপনি পড়েন তো ইনশাল্লাহ আপনি সেটার মাধ্যমে উপকৃত উপকার পাবেন জাজাকুমুল্লাহ তিনি সকাল এবং বিকালে যে দোয়া দরুদ বা সুরা পড়েন এগুলো কি আওলাদ অথবা কোনো মৃত মানুষের নামে সালে সব করতে পারেন বা আওলাদদেরকে কি সবের শরীর কান করতে চাইলে কি করতে পারেন অবশ্যই করতে পারেন যে কোনো নফল বন্ধে কি রিসালে সবের হিসাবে আপনি অন্যকে শরীর করতে পারেন ফরজের ক্ষেত্রে নয় অতএব মনে করেন আমরা সলখা করলেন এটা সব দুনিয়ার সবাই একমত যে আমি সলখা করে যদি আমি নিয়ত করি যে আমি এই পাঁচটা পান আমি সলখা করলাম এর সবটা আল্লাহ তুমি আমার সন্তানকে দিও আমার ছেলেকে দিও আমার মেয়েকে দিও আমার বাবাকে দিও এটা যখন জায়েজ ঠিক তেমনিভাবে আপনি যদি তসবিহাত বা এগুলো পড়ে মনে করেন এর সবটা আপনি 
আপনার ছেলে সন্তানকে শরীক করতে চান অবশ্যই শরীক করতে পারবেন নিঃসন্দেহ পারবেন ইনশাআল্লাহ আমাদের হাতে হুজুর আটটি প্রশ্ন আর 4 মিনিট জি আল্লাহ আকবার মুরাকাবা জিনিসটা কি মুরাকাবা এটা হলো আখিরাতের ধ্যান করা এবং তিন করা যে আমি মরার পর আমার কবরে কি হবে আমার আল্লাহর দরবারে যখন দাঁড়াবো আমি হিসাব কিভাবে দেব হাদিস বলতেছে হাসিবু কাবলা আন তুহাসাবু হত ওমর বলেন যে তোমাদের কাছ থেকে হিসাব নেওয়ার আগে তুমি তোমার হিসাব তোমার অ্যাকাউন্টটা নিজে একবার মিলিয়ে রাখো তখন আমরা আখিরাতের প্রতি শোক বাড়বে দুনিয়ার मोहब्बत কমবে গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হবে নেকির কাজ বেশি করে করতে পারবো সেটাই হলো মুরাকাবা আল্লাহু আকবার এক বাই তিনটি প্রশ্ন করেছেন আসরের নামাজ এবং মাগরিবের নামাজ হুজুরের কারণে মাগরিবের নামাজের বিগিন টাইমের আগে 5 মিনিট আগে কি পড়তে পারেন আর সমান এশার নামাজের টাইমের বিগিন টাইমের 5 মিনিট আগে ইনশাআল্লাহ পড়তে পারবেন তবে মনে রাখবেন আসর নামাজ লেট হয়ে গেলে মকরুহ হবে বাট এর পরে সূর্য ডুবার সময় হলো হাদিস বলতেছে আপনাকে আসর নামাজ আপনি পড়ে নেবেন ইনশাআল্লাহ এবং মারিবেন নামাজ আপনি যে বলতেছেন এশার বিগিনিং এর 5 মিনিট আগে আপনি যদি পড়েন অবশ্যই হবে নিঃসন্দেহ হবে কোন সময় বাট এর পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নামাজ আউয়াল ওয়াক্তে পড়া উত্তম এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায় জান্নাত ওয়াজিব হয় আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার দ্বিতীয় প্রশ্ন উতির যেভাবে আমরা পড়তেছি এটা একটা নিয়ম আর উতিরের আরো কয়টি নিয়ম আছে একটু বলে দিতে আরেকটি নিয়ম হলো যে আপনি প্রথমে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবেন যেভাবে হারাম শরীফে পড়ে পড়া হয় সাধারণত এরপরে আরেকটি রাকাত পড়বেন একা আর তিন নম্বর আরেকটি পদ্ধতি কোন কোন লামা গ্রাম প্র্যাকটিস করে থাকেন সেটি হলো আপনি তিন রাকাতই পড়বেন বা দ্বিতীয় রাকাতে আপনি বসবেন না বরং কন্টিনিউ কন্টিনিউ আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন দাঁড়িয়ে তারপরে বসবেন না তাসুদ পড়বেন না আপনি দাঁড়িয়ে তিন নম্বর রাকাত পড়ে তারপরে একসঙ্গে তাসাউদ এবং দোয়া এই দুরুদ এবং দোয়া মাসুরা পড়ে শেষ করবেন জাযাকুমুল্লাহ ইচ্ছা করে যারা নামাজ কাজা করেন এদের নামাজ কি পরে আদায় যদি পরে কাজা পড়েন এগুলো কি আদায় হবে অবশ্যই আদায় হবে মাশাআল্লাহ কারণ অনেক লোক আমার কেউ কোন নিষেধ করে থাকেন যে এটা কোনো কাজা নাই ওরা বলতেছেন এ কাফির হয়ে গেছে বেশি একটু এক্সট্রিম এবং একটু কোলা করে করে থাকেন কিন্তু এই বাজুগুলো আমার বলতেছেন যদি কোনো ভাই হয়তো এক সময় এসে বুঝে নাই নামাজ কাজা হয়ে গেছে এখন তার বুঝে আসছে এট লিস্ট কমপক্ষে যেহেতু খোদার বিধান রয়েছে সে তওবা করে তওবা করে এবং সাথে সাথে খোদা করে তাহলে ইনশাআল্লাহ আশা করা যায় আল্লাহ পাক তাকে এটা কবুল করবেন মাফ করে দিতে পারেন এক বোন জানতে চাচ্ছেন উতির নামাজে যদি দোয়া এখনো বলে পড়েন না মিস করেন তাহলে তার নামাজটা শেষ করবেন কিভাবে যদি বলে তিনি চলে গেছেন রুকুতে সিজদাতে কোনো সমস্যা নেই আপনার লাস্ট বইটাকে আপনি বসে সিজদা সহ দিবেন সিজদা সর মাধ্যমে আপনার নামাজ শেষ করলে ইনশাআল্লাহ নামাজ হয়ে যাবে মান্নতের নামাজ তিনি যে দুই মানে বসে বসে কি পড়তে পারেন মান্নত করার পর নামাজটা ওয়াজিব হয়ে যায় ফরজ এবং ওয়াজিব নামাজের কিয়াম যেটা এটা ফরজ বসা যায় না নফল নামাজে যদি আপনি পড়েন তাহলে দাঁড়িয়ে পড়লে ডাবল সব পাবেন এবং কমতে থাকা সত্ত্বেও বসে পড়লেও হাফ সব পাওয়া যাবে এটা নফলের ক্ষেত্রে বাট মান্য যেটা ওয়াজিব হয়ে যায় আপনি সেখানে দাঁড়ানো যদি আপনার তৌফিক থাকে সামর্থ্য থাকে তাহলে আপনি দাঁড়াতেই হবে আপনি বসে পড়লে হবে না এক ভাই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন কুরবানিতে সাতটা নাম দেওয়ার ব্যাপারে মানে তাদের সাতজনের উপর ওয়াজিব যদি হয় এমন অবস্থায় তার একজন চাচা বলেন না একজনকে কমিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি নাম দিতে হবে অথবা যদি পাঁচজনের ওয়াজিব হয় আর তারা চান ফ্যামিলি মেম্বার ভাই বা বোনকে শরীক করতে বা মাকে শরীক করতে যাদের উপর মুস্তাহাব এ ব্যাপারে কি রাসূলকে শরীক করতে হবে মানে মূল প্রশ্নটা এইটাই যে একটা আসলে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের মধ্যে আছে যে আল্লাহর রাসূলের নাম সাত নামের মধ্যে থাকতেই হবে এই যে ধারণাটা রাসূলের নাম দিতেই হবে এই ধারণাটা রং চাচা বলুন আর যেই বলুন এই ধারণাটা রং অতএব আপনি যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন যে ফ্যামিলির সাতজনের উপর ওয়াজিব সাতটা নামের পরিবর্তে একটা নাম বাদ দিয়ে চাচা বাধ্য করতেছেন আল্লাহ নবী নাম দেওয়া এই জিনিসটা কিন্তু রং ঠিক তেমনি ভাবে হয়তো পাঁচজনের উপর ওয়াজিব পাঁচটি নাম দেওয়ার পরে ফ্যামিলির বড় ভাই অথবা বাবা বা কারো মোস্তাফ নাম ঢুকাইলেন রাসূল নাম বাদ দিয়ে তাও কুরবানি হবে ইনশাআল্লাহ মানে এক কথা রাসূলের নাম দেওয়া এটা মোটেই ওয়াজিব নয় যদি কেহ দেন মোস্তাফিশা দিতে পারেন যদি সুযোগ থাকে নতুবা না দিলেও কোনো সমস্যা নেই এটাই মনে রাখতে হবে আমাদেরকে জাযাকুমুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আল্লাহু আকবার আপনার শেষ প্রশ্ন আর আমাদের সময় শেষ আর এই প্রশ্নটা তালাক সংক্রান্ত হুজুর আগেও বলেছেন যেভাবে আপনি বর্ণনা দিয়েছেন আপনার বক্তব্য শোনার মাধ্যমে কিন্তু সমাধান দেওয়া যাবে না উভয়ের বক্তব্য শুনতে হবে ওয়ান টু ওয়ান কোন মুফতি সাহেবের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন একেবারে লাস্ট মিনিটে হুজুর শেষ কোন কথা কি বলবেন জি আপনি যেটা বলেছেন তালাকের তো এটাই যে হয়তো প্রমাণ লাগবে অথ
এর পরে আজকে আমরা যে বিষয়গুলো বলেছি স্বামী এবং স্ত্রীর হকের ক্ষেত্রে নজাম যে কথাগুলো বলেছেন আমরা অবশ্যই সেগুলো লক্ষ্য রাখব যাতে তালাকের প্রয়োজনই না হয় জাযাকুমুল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইর আমরা হুজুরের শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন হুজুরকে উত্তম বদলা দান করেন যারা মিস করেছেন আজকে বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ হুজুর ভূমিকায় শুরুতে বলেছেন ইউটিউবের মধ্যে দেখে নেবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে যেন বিদায় হজ্জের ভাষণের উপর আমল করার জন্য আল্লাহ তৌফিক দান করেন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনা করছি একটি মসনুন দোয়ার মাধ্যমে আমরা আজকের প্রোগ্রাম শেষ করছি সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক Praises to Allah